Totoong istorya ng mga totoong tao. Malaking na yan nakatulong sa akin yung kay Sir Bad. That sugar ko ay 120 na lang. Dati, 200. Ang pa ako, ang kamay ko, hindi na namamanhid. Nabigyan ng totoong lunas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Naging part na siya ng lifestyle ko. Nadirecommend ako sa mga friend ko rin na may mga sakit. King Serbal, ay matindi yan. Totoong lunas na nagbibigay pag-asa. Ako si Yuprosina Soriano, 64 years old. Nakikarinderya ako akong gumigising ng alas tres para magluto ng lahat ng lulutuin ko. May mga okasyon dyan, saan sila nagpapagawa ng patsit, palabo, spaghetti. Siguro mga eight years na kami nagninegosyo dito. Malamang kung ako'y diabetic na, nung tumuntong na ako ng 50 years old, pinatingnan ko na dugo ko ang lahat-lahat. Sabi ko, para malamang ko kung ano'y nararamdaman ko, sabi ko. Tapos ayun, nalamang ko na ubod ng taas ang sugar ko. Nako, nagwawala ho sugar nyo. Nasa 500 o. Ha? Oo, kaya nako, tigilan nyo na ako ano'y kinakain nyo. Kasi do, kusinera ako sa bahay. Akong, pag may mga gusto, anak ko, luto naman ako ng luto. Minsan nararamdaman ko na nanghihina ako, nang lalaki ang tiyang ko. Yung, parang may kabag ako na hindi ko maintindihan yung sarili ko. Nahihilo ako, halos... Gusto ko lagi nakahiga. Namamanhid din ang mga kamay ko at saka nagmamanas ako. Lately lang dito, lagi ako may pulikat. Pinupulikat yung binti ko, ganun. Nagkaroon ako ng inferiority. Halos, halos ayaw ko nang lumabas ng tindahan. Ayaw kong magpakita sa mga kakilala ko kasi nga pumayat na ako. Ang sabi ng mga ano ko, huwag mo silang intindihin, intindi mo sarili mo. Lalo ka manghihina kung hindi ka lalabas, kung hindi ka gagalaw, maglakad-lakad ka, magpaaraw ka, sabi nila. Pag kumakain ako, bigla ko nalang mararamdaman ano, ilalabas ko lahat yung kinahin ko. Kaya pag naramdaman ko talaga, tayo na ako, takbo na ako sa lababo. Ayun, pati kanin, kanin na kanin pa mismo. Mga ganun. Mga iluluwa akong dami. Hindi naman ako ganito dati talaga. Maganda ang katawan ko. Kaya kahit sa mga internet, ano, talaga mataba ako, maano, masigla ako. Mahirap kasi nga hindi mo masabi yung nararamdaman mo tsaka yung hindi ka makagalaw ng normal na galaw. May lahi kami, diabetes, mga kapatid ko. Hindi ako mahilig sa soft drinks eh. Ayun nga, nagkaroon lang ako ng hilig magluto. Kaya ganun. Marami akong bawal pero matigas ulo ko dati. Kumakain pa rin ako ng bawal sa akin. Nang nalaman namin yung King Serbal, napakinggan niya sa taxi, sa bitag din mismo, na binanggit na sa meron sila doon. Talagang bumili na kami at pinainom ako ng mister ko. Umiinom po ako ng tatlong beses sa isang basong maliit ng takalan ng King Herbal bago kumain. 
Every day yun. Siguro nagsimula ako mga five months ago, six months ago. Yung unang inom ko, ang galing. Talagang may ginhawa akong naramdaman. Tanong na mister ko, anong nararamdaman mo ma? Kung uminom ka ng king serbal. Okay na. Parang gumagana sa akin, sabi ko. Tapos ayun, hindi ko lang masabi. Parang nawala yung nararamdaman ko ano. Noong una, talagang nanghihina ako. Tapos nitong medyo umigiigin na ako siguro. Kaya inom ko na ng mga ano ko, herbal ko. Maayos na akong kumain. Sa diabetes ko, bumaba ang counts ng sugar ko. Hindi na nagwawala. Nagwa 100 plus na lang. Minsan, nagno-normal. Nawala na yung mga pamamanhid na talagang namamanhid na ano. Yung sa paa ko dati, lagi akong pinupulikat. Lagi masakit ang binti ko, pa ako. Nawala rin. Malaking pasasalamat ko din dahil lalo na sa ano ko dati, ang itsura ko, tuyot na tuyot. Ngayon, lahat ng magsabi, ang ganda na ng aura mo, ganda na ng itsura mo. Sabi ko, talamat sa herbal. Ginaganong ko lang sila. Kaya yung sabi ko, kasi gumagamit ako ng cake herbal. Itong cake herbal, nire-recommend ako sa iba na alam kong Matutulong ko dahil siya nangyari sa akin, na nakatulong din sa akin.
Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban sa Rey Rera po. Tandaan, King Sherbal, biyaya ng kalikasan.